vamos aprender a criar um ponto de restauração. Aqui em pesquisar, vamos digitar ponto de restauração. Começa a digitar, o aplicativo mostra logo aqui embaixo. Criar ponto de restauração. Painel de controle. Vou dar um clique nele. Por aqui que vocês vão criar esse ponto de restauração. Vamos deixar ele criado e vamos mostrar para vocês. Vocês podem notar que criar um ponto de restauração, ele está travado. Você não consegue criar e nem enxergar o ponto de restauração. Porque o porque está travado, né? não tem ponto criado ainda. Mas então temos que configurar. Defina a configuração de restauração, gerencia espaço em disco e exclui pontos de restauração. Vamos clicar aqui em configurar. Em seguida, ela manda essa tela aqui de proteção do sistema para deslocar o C. Vocês podem voltar aqui, restaurar configurações, ó. habilitando a proteção do sistema. Você pode fazer alterações indesejadas, reverter o computador para o um ponto anterior. Então, nós vamos ter que selecionar essa opção aqui, ativar a proteção do sistema. Informa, uso de espaço em disco. Você pode ajustar o espaço em disco máximo usando para proteção do sistema. À medida que o espaço for ocupado, a ponto de restauração, os antigos serão excluídos para liberar espaço para os novos. Aqui você pode ver que ele está em 0%. Tem muitas vezes que quando cria espaço, deixar ele pela metade. O certo é você deixar esse disco em 100% totalmente. Que tudo que entrar no seu Windows, quando você criar o seu ponto de instalação, ele vai pegar todas as suas informações. Se você deixar ele pela metade, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar renovando os arquivos dentro do seu, da sua restauração. Aqui que acontece, você vai ter algumas coisas no futuro que você não vai poder fazer o backup de junto com a restauração. Então o correto é deixar aqui ó, ele 100%. Depois vocês clicam em aplicar e ok. Então pessoal, foi liberado para a gente então, a proteção da restauração. Então nós vamos clicar agora aqui em criar um ponto de restauração. Proteção do sistema, criar um ponto de restauração. Digite uma descrição para ajudar a identificar o ponto de restauração, a data e a hora, as atuais, são adicionadas automaticamente. Então aqui você pode colocar qualquer nome. Eu vou colocar aqui a Ramos. Qualquer nome você pode colocar aqui. O nome do seu estado, o nome do seu cachorrinho, do gatinho, o nome do seu pai, da sua mãe, qualquer nome pode dar. Em seguida vocês clicam em criar. Vocês podem notar aqui ó, que ele está criando o ponto de restauração. Isso não demora muito. Está criando o meu ponto de restauração dentro desse computador. Nós estamos aí, pessoal, utilizando o Windows 8. Já passamos muitos vídeos sobre o Windows 10, sobre criar ponto de restauração. E agora nós estamos começando a falar muito sobre o Windows 11. Sobre o Windows 11 que não inicia. Está criando um ponto de restauração. Ó, então informou aqui para gente, ó. Ponto de restauração criado com êxito. Nós podemos fechar agora aqui. E podemos vir aqui agora em restauração do sistema. Para a gente enxergar desde esse ponto foi criado. Vamos clicar aqui em restauração do sistema. Ele fez uma verificação. Aí o arquivo e configuração do sistema. Vocês podem ler tudo que está aqui por baixo. Em seguida vocês clicam em avançar. Restauração está criado com êxito. Está vendo aqui? Ramos Info 2022. Aqui vocês clicam em avançar, ou vocês clicam em então, concluir. Quando o seu Windows der algum problema, se ele estiver ainda aberto em funcionamento, vocês clicam aqui em sim, que automaticamente ele vai voltar para a data no qual você criou esse ponto de restauração. Se por acaso o seu Windows não abrir, não dá a inicialização do sistema, vocês entram pela tela de opções avançadas de inicialização, que vocês conseguem restaurar o seu Windows. O nosso canal então passou para vocês hoje pessoal. Vamos criar um ponto de restauração. O nosso canal vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta com o Tais de Tecnologia.